ഹലോ എവറി വൺ ദിസ് ഇസ് മുഹമ്മദ് അൽഫാൻ വെൽക്കം ടു സ്കിൽ ടു സക്സീഡ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോളിംഗ് ഇട്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ലുക്കപ്പ് ടൂൾസ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ പാട്ട് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്തത് വി ലുക്കപ്പ് ആൻഡ് എച്ച് ലുക്കപ്പ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ ഈവൻ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ വർക്കിൽ അധികം എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ള ടൂൾ ആണ് വി ലുക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ലുക്കപ്പ് എന്നുള്ളത് ബട്ട് അതിൽ തന്നെ കാണാൻ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയ വോട്ടിംഗ് പോയത് ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്നെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണം ഉണ്ട് ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടായിരിക്കാം ആൾക്കാർക്ക് ആ ഫംഗ്ഷനോട് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് ആക്ച്വലി ഇൻഡെക്സ് വേറെ മാക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് വേറെ ആണല്ലോ അതിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി ഇട്ടത് അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം കാരണം വി ലുക്ക് അപ്പ് എന്നുള്ള സംഭവം അതിനായിട്ടുള്ള ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് ആ ഡ്രോബാക്സ് ഇതിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ നികത്തിക്കൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് ഫംഗ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വി ലുക്ക് അപ്പ് എച്ച് ലുക്ക് അപ്പിനെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്റേതായ രീതിയിൽ എന്റെ ബെസ്റ്റ് വേൽ ഞാൻ അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി എന്തായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ ഈ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണാം എംപ്ലോയിസിന്റെ ഡാറ്റാബേസ് എംപ്ലോയി നമ്പർ നെയിം ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ള ഈ ടാബിളാണ് ഞാൻ ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം വി ലുക്ക് അപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഈ വി ലുക്ക് അപ്പ് അതായത് വേർട്ടിക്കൽ ലുക്ക് അപ്പ് എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സോ അതിന്റെ ബേസിക് കംപ്ലീറ്റ് ആ വീഡിയോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് വി ലുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇതാണ് ഡാറ്റാബേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സലികുമാർ ടി എസ് എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനും ഈ ഒരു ഹ്യൂജ് ഡാറ്റാബേസിനും എനിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻ കേസ് ഒരു വലിയ ഡാറ്റാബേസ് ആണെങ്കിലോ അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് മാനുവലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്തരം കേസിലാണ് വി ലുക്ക് അപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ വി ലുക്ക് അപ്പ് ആണ് അതിനുശേഷം ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതിൽ കൂടി മനസ്സിലാവും അതിന്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കാണാൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നെയിംസ് റൈറ്റ് അതിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ലൊക്കേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ലൊക്കേഷൻ കൂടാണ്ട് സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് എംപ്ലോയി നമ്പറും ഉണ്ട് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വീഡിയോസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് സോ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈം ഞാൻ വേസ്റ്റ് ആകുന്നില്ല സോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയി എന്നുള്ള ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെ കാണാൻ സെയിം ഹെഡിങ് തന്നെ സോ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ഇതാണ് എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് അതായത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നെയിംസ് അതിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് എനിക്ക് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടണം സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടണം എംപ്ലോയി നമ്പർ കിട്ടണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഞാൻ വി ലുക്ക് അപ്പ് ഫോമിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഈക്വൽ ടു വി ലുക്ക് അപ്പ് വി ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ ദിസ് വൺ റൈറ്റ് കോമ ടേബിൾ അറേ അതാണ് ഏതാണ് വി ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ അതിന്റെ കോളം എവിടെയാണ് നെയിം ബോക്സ് ആണ് റൈറ്റ് അതായത് വി ലുക്ക് അപ്പ് നെയിം ആണല്ലോ സോ അത് തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ആ കോളം വരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ നെയിം ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ രണ്ട് കോളം സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് കോമ സെക്കൻഡ് കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂ സെക്കൻഡ് അതായത് രണ്ട് കോൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ലൊക്കേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കോൾ ഉള്ളത് ഇയർ സെലക്ഷനിൽ രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് സോ രണ്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും സി എന്ന കോളം മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലല്ലേ അത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ രണ്ടാമത്തെ കോളം അതാണ് ബി സി ഓക്കെ സോ സെക്കൻഡ് കോ
ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണുള്ളത് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് നെയിമിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം മൈനസ് വൺ റൈറ്റ് നമുക്ക് ലോജിക്കലി മൈനസ് വൺ ആണല്ലോ വേണ്ടത് കാരണം നെയിമിൻ്റെ മുന്നേ ആണല്ലോ റൈറ്റ് കോമ സീറോ ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ആയി കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഡ്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു എല്ലാത്തിനും നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് എറാ കാണിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ ഇതിൻ്റെ വി ലുക്കപ്പിൻ്റെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല റൈറ്റിലേക്ക് മാത്രമാണ് അതുമല്ല സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രീവിയസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോമില് കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഏത് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ റൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ലുക്ക് വാല്യൂ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നോക്കാം ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെക്സ് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് എന്താ ഇൻഡെക്സ് എന്താ എന്താ മാച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ബേസിക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും സോ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അരി എന്താണ് റോ നമ്പർ എന്താണ് കോളൻ നമ്പർ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളത് സി ജസ്റ്റ് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിസ്റ്റാക്ട് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് സി ഇൻഡെക്സ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് അതിന് അണ്ടറിൽ വരാണ് അരി റോ നമ്പർ ആൻഡ് കോളൻ നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെക്സ് അടിച്ചു ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് നോക്കിയോ അരെ റോ നമ്പർ ആൻഡ് കോളൻ നമ്പർ റൈറ്റ് താഴത്തുള്ള റെഫറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് അത് കേസ് ടു കേസ് സിനോറിയാണ് അത് നമുക്ക് വേറൊരു കേസ് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം അരെ എന്താ റോ നമ്പർ എന്താ കോളൻ നമ്പർ എന്താ അരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ സെയിം റെഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് അരെ ഉദ്ദേശിക്കും കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ കാണാം അത് ഡാറ്റ ബേസിനാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹെഡിങ്സ് സോ താഴത്ത് കാണാൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രാൻഡ് സോൺ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്നുള്ള റൈറ്റ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ബേസ് ഉണ്ടോ അതിനാണ് അരേസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് റോ നമ്പർ അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് റോസ് റോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്ന ഇതിനാണ് റോ റൈറ്റ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത സോൺ ഉള്ള റോസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോളൻ നമ്പർ കോളൻ നമ്പർ ബ്ലൂ ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് സി കോളൻ നമ്പർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ടൈപ്പ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രാൻഡ് സോൺ ടോട്ടൽ സൈസ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഈ ഒരു ഒറ്റ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൾ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അറേ എന്താ റോ നമ്പർ എന്താ കോളൻ നമ്പർ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഷീറ്റിലേക്ക് വരാം ഇൻഡെക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ബേസിലുള്ള വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാല്യൂ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ നമ്പേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ മാച്ച് ഫങ്ഷൻസോ ആ വാല്യൂവിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ നമ്പർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആ മാച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ആ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കാണാൻ അതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആയതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആ രണ്ടിനെയും കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ലുക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ ലൊക്കേഷൻ തായ കേസിൽ ബേസ് ചെയ്തു ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ കാണാം അരേ റോ നമ്പർ കോളൻ നമ്പർ നമുക്കറിയാം അത് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സോ അറിയാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ബേസ് ആണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ബേസ് സെലക്ട് ചെയ്തു സോ ജസ്റ്റ് ഫോർ സേഫ് സൈഡ് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത റേഞ്ച് ഒന്ന് ലോക്ക് ആക്കി ഇടാം ലോക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ എഫ് ഫോർ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി എന്തിനാണ് ലോക്ക് ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് സോ എഫ് ഫോർ കോമ ഇവിടെ കാണാം റോ നമ്പർ ആൻഡ് കോളൻ നമ്പർ നമ്മൾ ആരെ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ബോൾഡ് ആയി കാണിക്കുന്ന റോ നമ്പർ ആണ് അതിനുശേഷം കോൾ നമ്പർ കോൾ നമ്പർ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം എല്ലാം എന്നുള്ളത് റോ നമ്പർ എന്ന് പോ
ചെന്നൈയുടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ചെന്നൈ വരാൻ കാരണം ഈ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ തേർഡ് റോല് തേർഡ് കോളത്തിൽ ആ ചെന്നൈ റൈറ്റ് സി ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസിൽ തേർഡ് റോ ജയറാം കേസ് തേർഡ് റോൾ ചെന്നൈ റൈറ്റ് സർ സെയിം വേ ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ആയി റൈറ്റ് ഇനി ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി ഇവിടെ മാറുന്നില്ല ആ റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മാച്ച് ഫങ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അറേ റൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ലോക്കറ്റ് എഫ് ഫോർ ആൻഡ് കോമ റോ നമ്പർ റോ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം റോ നമ്പറിലെ പൊസിഷൻ നമ്പർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കോള നമ്പറിന് പകരം വീണ്ടും മാച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് കോള നമ്പറിലുള്ള പൊസിഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈമിൾടേൻസി റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ മാച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് എഗെയിൻ മെയിൻ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ നെക്സ്റ്റ് എന്താ മാച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്ടുള്ള നമ്മൾ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം റോ നമ്പേഴ്സ് വൈസ് ഉള്ള സോ ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ട് സെക്ഷൻ എന്താ മാച്ച് ഫങ്ഷൻസ് റോ വൈസിലും മാച്ച് ഫങ്ഷൻസ് കോളം വൈസിലും സോ ഫസ്റ്റ് റോ വൈസിൽ നോക്കാം സോ ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ ജയറാം കെ സെലക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ലുക്ക് അപ്പ് അറേ അപ്പോൾ റോ വൈസിൽ പർട്ടിക്കുലർ നെയിം ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ മാച്ച് ടൈപ്പ് സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട് മാച്ച് സോ നമ്മൾ റോ വൈസിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ പോസിഷൻ നമ്പർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് കോളം വൈസ് ആണ് റൈറ്റ് സോ ജസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ജയറാം കെ എസ് എല്ല നമ്മുടെ ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ ലൊക്കേഷൻ ആണ് കാരണം ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിലെ വാല്യൂ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ നമ്പർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ നെക്സ്റ്റ് ലുക്ക് അപ്പ് അറേ സോ ലുക്ക് അപ്പ് അറേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോളം വൈസ് ആണ് ഈ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റ് സോ ഈ ഹെഡിങ്ങിലുള്ള കോളം വൈസ് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു റോ അല്ല റോ ആയതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ നെയിമിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് റോ വൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഹെഡിങ് മാത്രമാണ് കോളം വൈസ് കോമ എക്സാക്ട് മാച്ച് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ മുന്നേ കാണിച്ച റോ വൈസിൽ റേഞ്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി ടു ബി എഫ് ഫോർ ആൻഡ് എഗെയിൻ എ ടു ഡി വൺ എഫ് ഫോർ സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ച് ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് അഴി കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ റോ നമ്പേഴ്സും കോളം നമ്പേഴ്സും അതിന് പേര് മാച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു സോ അതിന് പൊസിഷൻ നമ്പർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോ വൈസിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇത് റോ വൈസിലെ കംപ്ലീറ്റ് പൊസിഷൻ നമ്പർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് കോളം വൈസിലുള്ള പൊസിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ആൻഡ് ശേഷം എൻ റിപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ ആണ്ടല്ല റെസ്പെക്റ്റീവ് ലൊക്കേഷൻ പോകും ചെയ്തു ഈ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ പകരം സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുന്നു തമിഴ്നാട് റൈറ്റ് എംപ്ലോയി നമ്പർ എം ടി സി സീറോ സീറോ സിക്സ് സോ ഇതാണ് വി ലൊക്ക് അപ്പിന്റെ അടുത്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആക്കുന്നത് സി എം ടി സി സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എംപ്ലോയി നമ്പർ ഈ നെയിമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് റൈറ്റ് ലുക്ക് അപ്പ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് വി ലുക്ക് അപ്പിൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് സോ ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് വാല്യൂ ലുക്ക് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻഡെക്സ് എന്താ മാച്ച് എന്താ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കമന്റ് ബോക്സിലുള്ള എന്തായാലും ഓ